ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ നടക്കാര് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പൊ ഇതിലൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം കമ്പ്യൂട്ടർ ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ട് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ ഈ ഭാഗം സി പി യു മെമ്മറി പവർ സപ്ലൈ ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് കണ്ട ആ പി എൽ സിയുടെ സ്ട്രക്ചറിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇത് പി എൽ സിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം പി എൽ സിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം എവിടെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഈ പ്രോഗ്രാം ഡിവൈസിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഈ പ്രോഗ്രാം കറക്റ്റ് വെരിഫൈ ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ഏറണമെന്നില്ല എന്ന് ഉറപ്പാക്കിയ ശേഷം ഈ പി എൽ സിയിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ മിനി പ്രോജക്റ്റിൽ അർട്ടിനോ വിളി ചെയ്തിട്ടില്ലേ അർട്ടിനോ അല്ലേ നമ്മളാ കോളേജിലെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യും അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അർട്ടിന ബോർഡ് ഇതാണ് അർട്ടിന ബോർഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത ശേഷം ഇവിടെ നല്ല പ്രോഗ്രാം അർട്ടിന ബോർഡിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാം ഡിവൈസ് നിന്ന് അർട്ടിന ബോർഡിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഗ്രാം പി എൽ സിയിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിവൈസ് ആണ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസ് ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ ഇത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ ഇത് വണ്ണപ്പോൾ ഏതാ ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ സെക്കൻഡ് വണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് സി പി യുവിൻ്റെ കാര്യം പറയാം സി പി യു സെപ്പറേറ്റായി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് സി പി യു മെമ്മറി കമ്പ്യൂട്ടറിന് മൊത്തത്തിലുള്ള പവർ സപ്ലൈ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഡിവൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ ഇതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ മോട്ടർ കണക്ട് ചെയ്യാം ലൈലിഡി അങ്ങനെയുള്ള സ്വിച്ച് ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്യാം ഇത് ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ പൊതുവെ സെൻസർ സ്വിച്ചസ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിന് രണ്ടും ജനറായിട്ട് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂളിനെയും ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂളിനെ ജനറായിട്ട് ഐ എ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ രണ്ട് സെക്ഷൻ കഴിയും കേട്ടോ അത് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ പിന്നെ നമ്മൾ സി പി എം മെമ്മറി പവർ സപ്ലൈ പ്രോഗ്രാം ഡിവൈസ് അങ്ങനെ പോകും അപ്പം എത്ര ഉണ്ടാവും ടോട്ടലി ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ വൺ സി പി യു മെമ്മറി ടു പവർ സപ്ലൈ ത്രീ പ്രോഗ്രാം ഡിവൈസ് നാല് നാല് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതുക ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ ഇതാണ് നേരത്തെ ഫിഗർ അല്ലേ അതൊന്ന് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രഡക്ഷനിൽ ഉള്ള ഒരു പി എൽ സിയുടെ മോഡൽ കാണിച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഫിഗർ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുക പവർ സപ്ലൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ സി പി യു ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്ലോട്ടുകളിൽ നമ്മളെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ചില സമയത്ത് ഇൻപുട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ഈ സ്ലോട്ടിൽ ഉണ്ടാകുക അപ്പോൾ അതിന് ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ എന്ന് അറിയും ചില കേസുകളിൽ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടും കൂടി ഒരു സ്ലോട്ടിൽ തന്നെ കാണാം അതിന് എന്ത് പറയും ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയും ഇത് മൊത്തം നമ്മളെ ലൈബ്രറിയിലൊക്കെ ഉള്ള റാക്ക് പോലെ ഒരു ചേസസിലാണ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളെയാണ് ഈ ഡിവൈസ് അല്ലേ ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ പേര് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസ് ഇതാണ് റിയൽ വേൾഡ് ഡിവൈസ് കൂടി അതിൽ പറയും കാരണം അത് റിയൽ വേൾഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ബാക്കി ഈ ഭാഗം കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാം ഭാഗം ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഏതാണ് ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസുകളെയും ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകളെയും കമ്പ്യൂട്ടറും കാണാം ഈ ഭാഗമൊന്നും ഈ ഭാഗത്ത് എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന കാര്യമൊന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസുകൾ റിയൽ വേൾഡ് ഡിവൈസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡിൽ ഏതൊക്കെ ടൈപ്പാണെന്നുള്ളത് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കിക്കോ ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ സിഗ്നൽ റിസീവ് ചെയ്യും അതുപോലെ ചിലപ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അനലോഗ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഡിജിറ്റലൊക്കെ ആക്കേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂളിൽ ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ എന്താണ് സിഗ്നൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ഔട്ട്പുട്ട് ടിവീസുകളിലേക്ക് കൊടുക്കും
ഇപ്പോൾ അനലോഗിൻ എന്നാണ് വർഡിൻ്റെ ബോർഡിൽ അനലോഗിൻ അവിടെ നമ്മൾ അനലോഗ് സെൻസറാണ് കണക്ട് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അനലോഗിന കമ്പ്യൂട്ടറിന് എന്തേ അറിയും ഡിജിറ്റലി അറിയും അപ്പോൾ അനലോഗിന് എന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം ഡിജിറ്റലാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അനലോഗ് ടു ഡിജിറ്റൽ കൺവേർട്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിവൈസും കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരും എന്നാലും മാത്രമേ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന് അനലോഗ് ഇൻപുട്ട് മോഡ്യൂൾ എന്നുള്ള വാല്യൂസൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ തന്നെയുള്ള രണ്ട് ടൈപ്പ് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂളാണ് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂളിൽ എന്താണ് ഡിജിറ്റൽ ഡയറക്റ്റ് ഡിജിറ്റൽ ആയിരിക്കും ആ മോഡ്യൂളിൽ നിന്ന് വരുന്ന സിഗ്നൽ ഡിജിറ്റൽ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ ചില കേസിൽ നമുക്ക് അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ അനലോഗ് ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ അറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിജിറ്റൽ അതിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വാല്യൂവിന് അനലോഗ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിവൈസ് അതായത് ഡി എ സി എന്ന് പറയും ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടർ വേണം ആ ഡിജിറ്റൽ ടു അനലോഗ് കൺവേർട്ടറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടാണ് ഇതിലേക്ക് പോവുക അനലോഗ് ഔട്ട്പുട്ട് മോഡ്യൂളിലേക്ക് പോവുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എന്നാണ് മേടിക്കേണ്ടത് ഇൻ ഐ ഒ മോഡ്യൂൾ ഐ ഒ മോഡ്യൂളിൽ ഇൻപുട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറയുക ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ പറയുക പിന്നെയുള്ളത് മെയിനായിട്ട് എന്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് മോഡ്യൂൾസ് ആണുള്ളത് ഡിസ്ക്രീറ്റ് ഐ ഒ മോഡ്യൂളും അനലോഗ് ഐ ഒ മോഡ്യൂളും ഡിസ്ക്രീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിജിറ്റലി അനലോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനലോഗ് അല്ല ഡിജിറ്റൽ അനലോഗ് തന്നെ ഇത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഐ ഒ മോഡ്യൂൾ പഠിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് രണ്ടാമത്തേത് എന്താണ് ഇതിൽ വരുന്നത് സി പി യു ആൻഡ് മെമ്മറി മെമ്മറി നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ട് ടൈപ്പാണുള്ളത് റാം ആൻഡ് റോം ആൻഡ് മാക്സിസ് മെമ്മറി മറ്റേത് റീഡ് ഓൺലി മെമ്മറി പ്രോഗ്രാമൊക്കെ അത് റോമിലാണ് ഉണ്ടാകുക റാൻഡം മാക്സിമം മെമ്മറി വളട്ടൈൽ മെമ്മറി ആയിരിക്കും കുറച്ച് സമയം അതിൽ ഡാറ്റയൊക്കെ നിൽക്കും അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം റണ്ണ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ഡാറ്റയൊക്കെ തൽക്കാല ടെമ്പർ സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാൽക്കുലേഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റാമിലേക്ക് വാല്യൂസ് എത്തുന്നത് പിന്നെയുള്ളതാണ് സി പി എൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് മൈക്രോ പ്രോസസർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആ നല്ല ഹൈ പവർ നല്ല ഹൈ പവർ ആപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ വേണ്ട കേസിലാണെങ്കിൽ മൈക്രോ പ്രോസസ്സറും നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള മൈക്രോ പ്രോസസ്സറും വേണ്ട വരും ഇത്രയും അതിൽ കാര്യം പറയേണ്ട കാഴ്ചയുള്ള വരും കേട്ടോ പിന്നെ മെയിൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് മോഡ്സ് ഓഫ് പി എൽ സി പ്രോസസറിൻ്റെ അപ്പോൾ മൂന്ന് മോഡ്സിലാണ് ഒരു പ്രോസസർ വർക്ക് ചെയ്യുക ഒന്നാമത്തെ മോഡ് പ്രോഗ്രാം മോഡ് പേര് തന്നെ ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ ഈ മോഡിൽ പ്രോസസറിനെ സെറ്റ് ചെയ്താലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാമൊക്കെ നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടർ വി എൽ സിൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം മോഡ് നമ്മൾ പ്രോസസർ ആ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും പ്രോഗ്രാം മോഡിൽ ആണ് പ്രോഗ്രാം അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇനി അതിന് ശേഷം പ്രോഗ്രാം മോഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് റൺ ചെയ്യണ്ടേ പ്രോഗ്രാം പി എൽ സിയിലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ റണ് ചെയ്യണ്ടേ ഇപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം മോഡിൽ നിന്ന് പ്രോസസറിനെ റൺ മോഡിലേക്ക് മാറ്റും റൺ മോഡിലാണ് അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാം പി എൽ സി ആപ്ലിക്കേഷൻ റണ് ചെയ്യുക ഏതിനാണ് റൺ മോഡിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റണ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ചിലപ്പം പ്രോഗ്രാമിൽ മാറ്റം വരുത്തണം അപ്പോൾ ഏത് മോഡിലേക്ക് മാറ്റണം റൺ മോഡിൽ നിന്ന് പ്രോസസറിനെ പ്രോഗ്രാം മോഡിലേക്ക് മാറ്റണം എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ വരുത്തുക കേട്ടോ പ്രോഗ്രാം മോഡിന് ഓഫ്ലൈൻ മോഡ് എന്നും കൂടി പറയും ഓഫ്ലൈൻ അല്ലേ നമ്മൾ പ്രോസസ്സിലൊന്നുമില്ല പ്രോസസ് ഒന്നും ആ സമയത്ത് നടക്കില്ല പ്രോഗ്രാം മോഡിലേക്ക് ആകുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് ഓഫ്ലൈൻ മോഡ് എന്നും കൂടി പറയും പിന്നെയുള്ള ഒരു മോഡാണ് റിമോട്ട് മോഡ് പ്രോസറിന് റിമോട്ട് മോഡ് സെറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്നൊക്കെ റിമോട്ടായിട്ട് പി എൽ സിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസും ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ നോക്കാൻ പറ്റും അതിനാണ്
ए सी वो वो डी सी अगर जनरेट क्यों इंत इनपुट वन ट्वेंटी टू फोर्टी वोल्टे एसी अल साधारण नमु टू तेटी वोट टू तेटी वोल्ट ए सी अंप डाउन ट्वेंटी फोर वोल्ट साधारण वे पी एल सी ऑपरेशन वे ट्वेंटी फोर वोल्ट अड्यूस स्टेपउन ट्रांसफॉम वे वोल्टेज रिड्यूस रिड्यूस तेटी वोल्ट एसी कटेपेटी वोल्ट एसी कूँ अ फुल वेव रक्टिफे ऋपिस वोल्टेज कमुक डीसी कम फिल्टे यूस प्लस फिल्टे यूस कट कूल वीडूस वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज रेगुलेटर अप्ले डीसी वोल्टेज फुल वेव रक्टिफे पलसिंग कम फिल्टर को फिल्टर को अगर फिल्टर औट्पुट वोल्टेज रेगुलेटर को वोल्टेज रेगुलेटर औट्पुट प्यूर आवेंटी फोर वोल्ट डीसी कई ब्लॉक वरता मेला प्रोग्रामिंग डिवेस डायग्रति प्रोग्रामिंग डिवेस मेन ऐपाण हाँ हेलड टेर्मल नमुकड़ा पेट मोबाइल टाइप हाँ हेलड टेर्मल मोबाइल टाइप प्रोग्रामिंग डिवेस लापटोपे लापटोपूट पाम टोप पड़े पर मोबाइल मॉडल टेर्मल डिवेस हाँ हेल टेर्मल पेर्सल कंप्यूटर अब नमुक लापटोप प्रोग्राम डिवेस लापटोप डेस्टोप पेर्सल कंप्यूटे डेडिकेट टेर्मल चल कमी अट्ठी को वेक प्रोग्राम डिवेस पर्टिकुला मॉडल कंप्यूटर डेडिकेट टेर्मल आर्किटक्चर फिगर निर्मित इनपुट मोड्यूल ओट्पुट मोड्यूल कंप्यूटर इनपुट ओट्पुट मोड्यूल टाइप डिजिटल टाइप अस्क्रीटी अलग टाइप रूम इनपुट ओट्पुट डिजिटल टाइप और अलग टाइप अदान फस्ट क्यों रीपीयू सीपीयू मेमरी सीपीयू ना मेन पर प्रोस मूं मोड्स प्रोग्राम मोड रण मोड ऋमोट मोड मेमरी याम रोम अब फंगशन मे पवर सप्ले पवर सप्ले सी डीसी कूड़ी डीसी कणवेट एसी टू डीसी कणवेट पार्टा अब ट्रांसफॉमर रक्टिफयर फिल्टर फिल्टर औट्पुट नोट रेगुलेटर को प्यूर् डीसी कवर सप्ले प्रोग्रामिंग डिवेस मूं टाइप अल हाँ हेलड टेर्मल ना कमी पी एलसी वे डेडिकेट टेर्मल लास्ट नाम यूस पेसल कंप्यूट इतना आर्किटक्चर पी एलसी पर थैंक्स